Fala galera, aqui é o Rodrigo E aqui é o Pedro E hoje a gente vai falar sobre a nova temporada de Shingeki Nova e última temporada de Shingeki né? Muito esperada pelo pessoal, tem muita coisa nova vindo aí Muita coisa diferente vindo nessa temporada também E a gente tá muito hypado pro que vem pela frente Queremos conversar com vocês hoje em vlog Nós dois juntos aqui pra falar sobre essa incrível obra que voltou já pra finalizar, né? É, acho que é importante a gente falar que essa primeiras impressões Não é uma garantia de review constante, né? Com certeza, a gente planeja fazer toda semana ou o máximo que a gente conseguir. Xingue aqui, como vocês sabem, é nosso amorzinho aqui dentro do canal. A gente tem vários vídeos incríveis da obra aqui. Então a gente quer muito fazer um review semanal. Então se vocês gostarem, quiserem que a gente faça, comentem aí embaixo, ajudem a gente. Uh, participem também desse nosso momento, né? Fazendo as nossas reviews. Mas a gente não garante, apesar de querer muito. Então a gente promete que vai dar o nosso máximo para que toda semana a gente esteja aqui falando um pouquinho sobre esse último arco dessa obra incrível. Pois bem, Rodrigo. É, antes da gente adentrar no vídeo em si, eu queria lembrar o pessoal, é, seja você que já tenha visto esse vídeo, seja você que é novo no canal e ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal que é, é Xinguei que não é nazista, né? E é o dia e o povo judeu. Esse é um vídeo que eu falei exatamente sobre esse arco que o anime está adaptando, só que na época é, eu estava acompanhando somente pelo o mangá. Então, se vocês tiverem algumas questões políticas que vocês estão é, percebendo ao longo dessa temporada, esse vídeo já aborda, tá? Então, vocês vão ver é, em toga o tema dos judeus, o tema de campos de concentração, o tema sobre guerra e política. Tudo isso, toda essa referência histórica que Shinei que faz, porque sim é uma referência histórica, é, eu abordo lá no vídeo. A única questão é que o vídeo tem os spoilers mais avançados do episódio 1. Então, provavelmente ele já teria o que vai ter nessa primeira temporada inteira da season final então fica aí a dica se você já quiser, porque ao longo da temporada vocês vão despertar esse interesse nas questões políticas da obra e esse vídeo vai ser muito importante para adiantar o nosso trabalho. Ou seja, a gente não vai precisar ficar falando, por exemplo, sobre exatamente essa questão dos campos de concentração dos judeus, porque eu já fiz um vídeo de 20 minutos falando sobre isso, tá bom? Então, se você não se importa com spoilers, vá lá ver. Se você quiser esperar a temporada se desenrolar, tudo bem, o vídeo ainda vai ser muito bom, mesmo que você não queira ver agora, tá bom? Você não vai ficar perdendo nada. O episódio em si começa com uma quebra de narrativa, onde nós não acompanhamos mais nenhum dos personagens que nós conhecemos, pelo menos por enquanto. É, fazendo aqui o, o roteirozinho dos nossos tópicos para o vídeo, eu quase me esqueci desse impacto na história porque eu já tinha visto justamente isso tudo no mangá. Mas isso é muito importante se você está vendo agora né, pelo anime e causa de fato uma estranheza. São personagens totalmente diferentes. Aliás, até tem personagens conhecidos, né? mas eles estão anos depois. É importante lembrar que a, essa temporada se passa anos depois da última temporada. E eles estão mais velhos, com uma personalidade diferente. E o elenco principal em si são crianças e é um elenco totalmente novo ali. É muito interessante ver isso, né? porque a gente acompanhou por mais de 50 episódios uma história completamente diferente, um universo completamente diferente. E a diferença desse episódio já começa bem no título, né? A vida além do oceano. Ou seja, um universo totalmente diferente. E nada mais novo do que trazer personagens diferentes também. E aí a gente acaba esbarrando em vários diálogos positivos que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. E como isso impacta na história nesse momento, né? O que você achou do novo elenco? A minha maior preocupação desse elenco é que a gente já estava acostumado a ver o Eren e a Mikasa desde criança até uma fase quase adulta, né? E agora a gente meio que voltou para um ambiente meio infantil. Então a gente vê que ali eles são guerreiros, eles são pessoas que estão no meio da guerra, né? Aliás, afinal são crianças que já nasceram em momentos adultos. Mas a gente sente um pouco dessa, desse peso infantil. Eu gostei, mas eu acho que é um passo atrás do que a gente já estava acostumado daquele ambiente totalmente mais denso que o Shingeki já estava... É, ambientando pra gente no arco anterior. Mesmo, né? mesmo mas que é muito, esse é muito cedo pra falar sobre mais isso. Mais denso, porque assim, eles são crianças, mas eles são num fronte de guerra, né? Um, aliás, um ambiente muito mais violento Exato. que o começo do Shingeki. Com certeza. Mas é, o Shingeki ele já tinha ambientado todo o universo pra gente, então apesar de serem crianças no Shingeki, a gente já não acompanhava mais crianças numa guerra, né? Apesar de que a guerra ali era diferente contra titãs. A gente acompanhava já crianças que vinham nascendo nessa guerra, já tinham no, já estavam na adolescência, quase adulto, lutando. Então a gente já estava numa diferença muito grande né, de maturidade. Agora a gente vê crianças numa posição de adulto, mas ainda assim agindo é, 
algumas vezes ali como crianças, uhum. né? Então, eu gostei, né? Porque a gente tem essa diferença, essa quebra de narrativa, é muito interessante, até porque a gente tá vendo outro mundo agora, mas aí você vê nitidamente que alguns momentos acabam sendo quebrados justamente por causa dessa, dessa infantilização. E é interessante que esse mundo ele é brutalmente diferente, né? Porque a gente passou 59 episódios aí teorizando de como seria esse mundo externo do Shingeki. É, a gente basicamente tinha uma certeza que havia outros seres humanos por fora, mas no final da última temporada e agora a gente vê esse mundo que é exatamente como o nosso mundo, né? Inclusive lá nesse vídeo do, da teoria eu mostro que o o mundo de Shingeki é o mesmo, né? A ilha Parade seria o que é a atual ilha de Madagascar. É, é de fato o nosso mundo com um, um, uma tecnologia ali de início do século 20 e tal, de Primeira Guerra Mundial. Então, assim, é, 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 causa uma estranheza mesmo, né? Personagens diferentes, um mundo diferente. Uma coisa que a gente não via com tanta frequência no Shingeki era esse uso extensivo da artilharia, da arma de fogo, de trens, né? Isso é muito novo também. Então, a novidade lá não vem só do elenco. É, e a novidade também acaba trazendo um pouco de pontos negativos, né? Que é o que a gente vê logo nos primeiros 10 minutos do episódio, que é justamente os imensos diálogos, diálogos expositivos, né? Que os personagens se colocam numa posição em que o outro se vê obrigado a falar algo que os dois já sabem. Só para que ambiente pra gente aqui, telespectador, o que é que tá acontecendo naquele novo mundo. Isso tem um ponto negativo, né? Que a gente fica vendo esses diálogos expositivos, mas também tem um ponto positivo. Em que como a gente tá num novo mundo, até eles explicarem tudo o que tá acontecendo ali, a gente precisaria de um arco imenso só para ambientar a gente como o Shingeki já fez dentro da ilha. Então esse diálogo expositivo ele acaba caindo muito bem para que adiante pra gente o que é necessário saber e possa dar continuidade à história. Então, eu não sei você, Pedro, mas eu gostei muito de como eles falaram, cara, eles já sabem tudo que precisam saber, então a gente já vai colocar tudo aqui para que a gente consiga dar continuidade à história e poder contar a história que o Zayama quer contar, no final das contas, né? É, eu digo que assim, é, eu acho que para quem leu o mangá, eu já tinha visto essa cena no mangá, pesou mais esses, esses pontos do diálogo expositivo, porque ele tá me contando algo que eu até já sei. Talvez, quem tá assistindo a primeira vez, o diálogo expositivo, ele seja um mal necessário, né? Justamente para fazer isso que você Sim. tá falando. Eu preciso é, encurtar aqui a explicação e ter que ser uma forma rápida e tem que ser um diálogo expositivo entre dois soldados no front falando coisas óbvias sobre o front, sobre a guerra. Imagina, a guerra é quatro anos e do nada o, teu, o superior começa a, a revisar os fatos da guerra. Realmente não tem sentido, mas eu acho que pra, é um mal necessário mesmo, né? Outro ponto interessante que você já tocou aí são as armas bélicas, né? Que a gente não tá acostumado a ver em aqui, já que dentro da ilha eles se acostumaram, eles se adaptaram às armas cortantes contra os titãs. Então é muito interessante ver como ao longo do tempo e a, enquanto a tecnologia vai avançando, os titãs eles se tornam cada vez menos eficientes. O que nos mostra claramente o motivo do porquê Marley está desesperadamente atrás do titã é, primordial. Então é muito legal ver essa disparidade de tecnologia entre uma ilha que está há pouco mais de 100 anos atrasada para o nosso mundo real. Né? E como os titãs eles se veem obrigados a trabalhar com estratégia para poder entrar numa guerra já que lá dentro da ilha eles são muito mais fracos contra os titãs, né? Então aqui fora a gente vê muito mais essa urgência de como os titãs são necessários para que Marley mantenha a sua superioridade perante ao mundo. Só que para isso eles precisam de todos os titãs e não só os que eles têm lá. Se você por acaso não tá gostando, tá estranhando demais essa mudança, lógico que é o episódio 1 ainda, lembre-se que o Isayama é um autor que trabalha com quebra de narrativa. Então sempre que a coisa tá aparecendo muito normal, muito estranha, é porque em algum momento ela vai ser quebrada, tá? E esse momento vai chegar, pode até demorar um pouco nessa temporada, mas vai chegar e se você não tem spoilers, vai ser algo até um tanto surpreendente mesmo. Cara, uma dúvida que tava muito grande no ar era como seria a animação do Shingeki nessa temporada, já que o estúdio Witch tinha saído e agora quem tá tomando conta é o mapa. Pelo que eu vi, eu fiquei feliz, tá? Não é nada comparado ao que o Witch era, mas o mapa conseguiu trabalhar muito bem com o orçamento que ele teve. Claro que alguns momentos ali durante a batalha né, dos titãs contra os armamentos bélicos, o CGI ficou muito claro, ficou vários bonecões, mas eu acredito que eles conseguiram trabalhar muito na parte da direção, né, para poder cortar no momento certo, para poder colocar no momento certo a câmera estática. Então, eu não sei você, mas eu gostei muito é, comparado ao que eu tava esperando. Eu tava com hype lá embaixo pra essa animação, mas eu curti bastante. E eu devo confessar que eu tô ansioso pro resto da temporada, porque vem muita coisa interessante por aí com o requisito a animação. 
É, eu vou concordar e discordar de você. Eu concordo que... Bom, primeiro também, né? Também tinha essa dúvida. Inclusive, eu fiz um vídeo é, sobre essa mudança de estúdio, como seria com o mapa, porque o que era preocupante foi o trailer que eles soltaram com a animação do mapa, era um trailer de animação bem medíocre, dava pra ver nitidamente que era uma animação pior que a animação do Production ID e do IT Studio e tal. Ainda bem, deu tudo certo, eles fizeram, pelo menos nesse primeiro episódio, mostraram uma animação muito melhor, tá muito bonito, tá parecido com outras animações da mapa, como o Parasite, é, também o Yuri Nice e tal, então ficou ok. Não teve momentos sensacionais, mas também não tem nenhum momento que eu olhasse ali e reclamasse. É, no entanto, é, eu só faço uma ressalva de uma observação sua, se falar, nem se compara com o do Witch. Eu acho o traço do Witch melhor, mas de animação, não acho que a diferença seja tão brusca assim. Acho que o Witch tá pouca coisa lá na frente. Nas últimas temporadas também, é que assim, a gente tem que diferenciar o que é arte, character design e animação, né? Character design pode ser uma questão de opinião, tem gente que prefere o traço, aquele tracejado do Witch e tal. Mas de animação em si, o Witch ele também estava cambaleando nos últimos, é, nas últimas temporadas. Né? A gente vem falando muito sobre isso aqui nas lives, nos vídeos do canal. Então, assim, não acho que seja tão brusco. Então, assim, é, é, tá diferente. Eu não, eu não consigo, pelo menos, um curto prazo falar que tá melhor. Porque o que tá muito diferente é, não é a animação, mas sim o traço, né? O Shark Design. E isso eu acho que é uma, uma coisa mais artística, um pouco mais de opinião. A gente teria que sentar melhor pra falar e tal. Mas é lógico. A gente ficou ali cinquenta e tantos episódios, é muito estranho ver é, esse, esse traço diferente e tal, é normal. E a gente tem essa impressão que do traço do Witch seja necessariamente melhor. Não estou dizendo que é ou não é, inclusive eu prefiro do Witch, mas eu acho que é interessante deixar para os inscritos essa observação. E sobre a animação, eu já discordo de você sobre o CGI, eu não achei o CGI tão feio não, eu achei que ele ficou dentro do limite do aceitável. É, comparado, de novo, ao Witch que o Witch fez lá com o Titã Colossal, com algumas vezes com outros Titãs é, na, na outra temporada, até que está mais ou menos ali na média, até um pouco melhor. O que diferencia mesmo, né, é que o Witch ele só usava CGI em poucos casos. Ele, ele se eu não me engano, ele usava, ele tava usando bastante no Colossal, é, fez em, em Titãs maiores ali na última temporada, mas aqui a gente viu que quase todos tiveram uso do CGI, né, principalmente o, o Reiner ali, com o Encoraçado, ficou realmente um tanto estranho, mas eu não acho que ficou feio. Acho que ficou dentro do aceitável, não tá um, uma coisa bonita, imperceptível, porque tem essa técnica né, de você deixar o CGI imperceptível, não está assim, mas também não acho que seja horroroso como foi lá o Titã Colossal com o Witch. É, cara, eu acho que não é o suficiente para você hatear, né? Tá interessante, tá bom, não tá ruim mesmo, tá? Mas é algo que você consegue ver, você consegue perceber o CGI, mas não vai prejudicar a sua experiência no anime. Então, assim, eu gostei muito, apesar de que tem essas essa, essas ressalvas, mas nada que estrague efetivamente. É, já que é uma crítica, né? A gente tá fazendo um vídeo de crítica, o que pode melhorar seria é, esse, é, esse CGI, certeza. apesar de não estar tá nada horrível, não. Uma observação que eu queria fazer sobre arte é que a mapa, ela deixou, ela permaneceu com várias coisas que o, o It tinha, então, por exemplo, começou o episódio lá com a, a... com o número 60, né? O nome do episódio, a narração do, do Arim em alguns momentos, um fato que era exclusivo do anime, quando uh, os titãs principais viram titãs, eh, os seres humanos, no caso, viram titãs, um raio cai neles. Isso só acontecia no anime e o Witch permaneceu. Também tem um finalzinho ali, mais ou menos similar, né, com uma preview. É, 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 no meio do episódio também tem aquela quebra com informações da série. Então, o mapa manteve também muitas coisas né, que eram escolhas do Witch, do, do Witch Studio, que não era necessariamente é, sobre qualidade que foram feitas e estão presentes na obra. Tem a abertura nova, né, que é uma abertura toda colorida, com muita coisa, como sempre cheguei aqui no que eu disse, escondida e com muitas coisas a ser explicada. Eu particularmente não gostei nem da música, nem da, de nada da abertura, <risos> achei bem entediante, mas acho que o Pedro ele pode acrescentar bastante aí, com fatos históricos e tudo mais, que vocês sabem que o Pedro aqui ele já... Já, man já manja bastante. É, né? Eu já discordo de você aí, colorida nada, né? É quase tudo pixel branco ali, tem umas fumacinhas coloridas. É, evidentemente, dá pra ver que o mapa... Isso me preocupou porque a abertura ela saiu na internet antes das, das primeiras cenas. E me preocupei porque é uma animação... É, é, 
verdadeiramente uma abertura que foi feita para economizar na animação. Você tem momento, vários, vários, vários momentos do, da, do enquadramento olhando para o céu, mostrando fumacinha e tal. Apesar de esse ter o um seu valor, né, eu não achei de todo mal a abertura. É, ela tem coisas, elementos bons. Eu gostei da música, você disse que não gostou, mas a, a, pelo menos da música eu gostei. É, mas assim, tem elementos que eu posso, que é interessante, que eu pretendo fazer uma análise futura sobre essa abertura, que é justamente esse momento de guerra, né? Se tem uma coisa que essa abertura ela deixa a marca, é, os pássaros ali que em Xinguei que simbolizam a liberdade e o fato da guerra, do momento belicoso. E isso tem muito a ver é, com o impacto na arte, né? Existe o um impacto da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que é similar a essa guerra que eles estão tendo, inclusive dura o mesmo tempo, né? Quatro anos. É, é... Existe um impacto Verdade. nas artes de refletir a arte, da arte ser mais seca, da arte é, se refletir em, em o que, que é importante. É, a arte é uma coisa bonita, mas a guerra não é bonita. E a arte não deve retratar é, o ser humano, a expressão humana. Então a gente teve que retratar também esse lado da guerra, os sentimentos da guerra. E eu acho que eu pretendo aprofundar esse tema numa análise mais específica. É, falar do, do nascimento do modernismo, que nasce nesse contexto. E a abertura me deu esse insight, me deu justamente essa noção de que é, é um momento é, de muita violência, um momento de guerra, é um momento que a arte se diminui. E como é uma, uma abertura muito branca, cheio de, cheio de momentos sem expressões, né? Tem aquele momento que, acho que esse momento você tem que concordar que é legal, que mostra os soldados marchando repetidamente. Ah, isso, isso, isso. A, aquilo é muito impactante porque mostra essa coisa da guerra, né? Essa coisa do o soldado tem que ser o ser humano um igual ao outro, e a arte ela não luta para ser um igual ao outro, ela luta para ser cada um diferente, e achar o diferente diferencial é, artístico em cada um. Então são coisas que eu quero explorar ainda, mas que eu, eu no geral eu aprovo essa abertura, né? Eu, eu olhei primeiro, eu fiquei meio decepcionado porque visivelmente é para economizar, ficaram lá <risos> enquadrando nuvem, fumaça, mas eu eu fico aqui um, um ponto positivo pro pro mapa, vai. Só um adendo que, apesar da abertura ter vários pontos históricos interessantes, várias curiosidades que o Pedro já falou que vai trazer aprofundado um novo vídeo, e apesar dela não servir como um ponto de crítica pro anime em si, eu acho que é muito importante colocar o meu ponto aqui como fã de que eu fiquei decepcionado não só, claro, pelo fato de que ela claramente é uma abertura pra economizar, como também, cara, eu fico triste que a última abertura da série Shingeki no Kyojin, que já teve Sasageyo, que é uma abertura fantástica. É uma abertura que é pouco é, memorável e que é super chata, pelo menos do meu ponto de vista, claro. Mas, mas é muito provável Foca. que não seja a última abertura, viu? Porque, a última, ao né? que parece, eles vão dividir essa final season e parece que a primeira temporada. Cursos. Essa primeira temporada agora vai ter 16 episódios. Então, talvez eles troquem e de qualquer forma vai ter uma outra season pra finalizar de fato que vai ter outra. É, outro encerramento, né? Bom, então que fique aí a, o meu apelo de que a segunda temporada tenha... Então fique aí o meu apelo que a última temporada tem um, uma abertura boa, apesar de que, né, novamente não foi ensinada na história, mas é só uma, um, um anseio de fã. Bom, então essa foi nossa review do primeiro episódio da última temporada de Shingeki no Kyojin, com hype lá em cima. A gente tá muito ansioso pra saber o que vai vir por aí, como vai terminar essa história que a gente já tá acompanhando há quase uma década aí, né, que agariou vários fãs pelo mundo. E, cara, não sei você, Pedro, mas eu tô muito hypado, apesar de já saber o que acontece no mangá. O mangá ainda não finalizou, né? Então a gente tá muito, muito, muito hypado pra ver o que vem por aí e saber qual que é o final da história desse Isayama, né? O que é que ele quer contar pra gente, o que é que ele quer passar pra gente. Então é isso, galera. Não esquece de comentar aí embaixo o que é que vocês acharam desse primeiro episódio, o que é que vocês esperam pro resto da temporada. Curte pra ajudar a gente, a gente tá editando esse vídeo no dia que saiu o anime. E comenta aí também se vocês querem que a gente continue, se vocês gostam disso, se vocês querem que a gente faça um review semanais, tá bom? Então é isso aí, até a próxima e tchau! Tchau!